হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি আফসারা হক তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি গ্রামারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আলোচনা করব আর টপিকটি হলো পার্টস অফ স্পিচ বন্ধুরা পার্টস অফ স্পিচ মানে হচ্ছে বাক্যাংশ বা বাক্যের অংশ এবার বলো তো পার্টস অফ স্পিচ কাকে বলে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আমরা নানা রকমের বাক্য ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন ধরনের শব্দ দ্বারা বাক্য গঠন করা হয় আর বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা বা কাজ রয়েছে বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকেই এক একটি পার্টস অফ স্পিচ বলে বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ কি ভূমিকা পালন করছে তা পার্টস অফ স্পিচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন আই হ্যাভ আ ফ্লাওয়ার গার্ডেন এখানে আই হ্যাভ এ ফ্লাওয়ার গার্ডেন প্রত্যেকটি এক একটি পার্টস অফ স্পিচ বন্ধুরা এবার চলে আসি পার্টস অফ স্পিচের প্রকার ভেদে ইংরেজিতে পার্টস অফ স্পিচ আট প্রকার এগুলো হলো নাউন প্রনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রেপোজিশন কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন প্রথমে আসি নাউন কি যে শব্দ দ্বারা কোনো কিছু নাম প্রকাশ করা হয় তাকে নাউন বলে যেমন ফাহিম ইজ আ স্টুডেন্ট এখানে ফাহিম আর স্টুডেন্ট দুটি শব্দই নাউন নাউন দ্বারা যে কোনো কিছু নাম বোঝাতে পারে যেমন নেমস অফ পিপল অর্থাৎ রহিম করিম ইত্যাদি তাছাড়া নেমস অফ কান্ট্রিজ অর্থাৎ বাংলাদেশ আমেরিকা জাপান ইত্যাদি এছাড়াও নেমস অফ ফুড যেমন রাইস মিল্ক ব্রেড ইত্যাদি নেমস অফ অ্যানিম্যাল যেমন টাইগার ক্যাট ডগ ইত্যাদি নেমস অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ ফুল এবং ফলের নামও কিন্তু নাউন হবে যেমন ম্যাঙ্গো বানানা জ্যাসমিন রোজ ইত্যাদি এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব প্রনাউন নিয়ে বন্ধুরা নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে প্রনাউন বলে অর্থাৎ নাউনে আমরা এতক্ষণ যত ধরনের নাম দেখেছি এই নামগুলোর পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়ে একই জিনিসকে বোঝায় তাদেরকে প্রনাউন বলে যেমন আই ইউ উই হি সি ইট দে ইত্যাদি একটি এক্সাম্পল দেখো রীতা ইজ আ গুড গার্ল শি ইজ মাই নেইবার বন্ধুরা এখানে রীতার পরিবর্তে যে সি ব্যবহৃত হয়েছে এটি হচ্ছে প্রনাউন এরপর আছে রীতা লিভস ইন কাশিমপুর ইট ইজ আ বিউটিফুল ভিলেজ এখানে কাশিমপুরের পরিবর্তে প্রনাউন হিসেবে ইট ব্যবহৃত হয়েছে বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাডজেকটিভ নিয়ে যে নাউন বা প্রনাউন দ্বারা কোনো কিছু দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে অ্যাডজেকটিভ বলে অর্থাৎ যে শব্দটি নাউন বা প্রনাউনকে ডিসক্রাইব করে বা বর্ণনা করে তার দোষ গুণ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বর্ণনা করে তাকে অ্যাডজেকটিভ বলে যেমন বিউটিফুল গুড ব্যাড রেড ইত্যাদি তাহলে বন্ধুরা চলো একটি এক্সাম্পল দেখে নেই শি ইজ আ পোর উইমেন অর্থাৎ সে একজন গরিব মহিলা এখানে পোর শব্দটি দ্বারা সি এর অবস্থা প্রকাশ করছে সে কেমন অবস্থায় আছে সেটি ডিসক্রাইব করতে পোর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আর তাই পোর হলো অ্যাডজেকটিভ আরেকটি এক্সাম্পল দেখো কালাম ইজ আ গুড স্টুডেন্ট অর্থাৎ কালাম ভালো ছাত্র বন্ধুরা এখানে গুড শব্দটি দ্বারা কালাম কেমন ছাত্র সেটি প্রকাশ করছে বন্ধুরা এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব ভার্ব নিয়ে যে শব্দ দ্বারা কোনো কাজ করাকে বোঝায় তাকে ভার্ব বলে যেমন ওয়ার্ক প্লে রাইট ইত্যাদি তাহলে চলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ভার্ব কি তা দেখে নেই রহিম ওয়ার্কস ফর আ ব্যাংক অর্থাৎ রহিম ব্যাংকে চাকরি করে এখানে ওয়ার্ক দ্বারা কাজ করাকে বোঝানো হচ্ছে তাই ওয়ার্ক হলো ভার্ব আবার আই এম আ স্টুডেন্ট আই হ্যাভ আ পেন এখানে অ্যাম এবং হ্যাভ এই শব্দ দুটি কোনো কাজ করছে না কিন্তু এই শব্দ দুটিও কিন্তু ভার্ব 
এবং এই ভার্বগুলোকে অক্সিলারি ভার্ব বলা হয় ভার্ব যে সব সময় অ্যাকশন বা ক্রিয়া বোঝাবে এমন কিন্তু নয় সাবজেক্টের আগে বসে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবেও কাজ করে এই সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব এবার আমরা চলে যাব অ্যাডভার্বে বন্ধুরা অ্যাডভার্ব কি যে শব্দ দ্বারা ভার্বকে মডিফাই করা হয় যে সকল শব্দ অ্যাডজেকটিভ ও ভার্বের অবস্থাকে বর্ণনা করে তাদেরকে অ্যাডভার্ব বলে অ্যাডভার্ব সাধারণত কখন কিভাবে কোথায় কি পরিমাণে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে যেমন লাউডলি কোয়াইটলি ভেরি এই শব্দগুলো অ্যাডভার্ব বন্ধুরা তাহলে চলো একটি এক্সাম্পল দেখে নেই শি রাইটস কুইকলি অর্থাৎ সে দ্রুত লিখে এখানে রাইট হচ্ছে ভার্ব আর অ্যাডভার্ব হচ্ছে কুইকলি সে কিভাবে লিখে সেটা বুঝতে অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত হয়েছে সে কি দ্রুত লিখে নাকি আসতে লিখে সেটা বোঝাতে এখানে অ্যাডভার্ব হিসেবে কুইকলি ব্যবহৃত হয়েছে বন্ধুরা চলো আরও একটি এক্সাম্পল দেখে নেই শি স্পিকস সফটলি অর্থাৎ সে ধীরে কথা বলে বন্ধুরা এখানে স্পিক হচ্ছে ভার্ব আর অ্যাডভার্ব হচ্ছে সফটলি অর্থাৎ সে কিভাবে কথা বলে সেটা বর্ণনা করতে অ্যাডভার্ব হিসেবে সফটলি ব্যবহৃত হয়েছে এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব প্রেপোজিশন নিয়ে যে সকল শব্দ নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে নাউন বা প্রোনাউনের সঙ্গে অন্য কোনো শব্দের সম্পর্ককে বোঝায় তাকে প্রেপোজিশন বলে যেমন ইন অ্যাট অন নিয়ার ইন্টু ইত্যাদি তাহলে চলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে প্রিপোজিশন কি তা দেখে নেই আই লিভ নিয়ার ট্রেন স্টেশন অর্থাৎ আমি রেল স্টেশনের কাছে থাকি বন্ধুরা এখানে নিয়ার শব্দটি আই লিভ এবং ট্রেন স্টেশন এই শব্দগুলোর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাই নিয়ার হল প্রেপোজিশন এখন আমরা আলোচনা করব কনজাংশন নিয়ে যে শব্দ বা ওয়ার্ড দুটি শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে তাকে কনজাংশন বলে যেমন অ্যান্ড বাট ইত্যাদি তাহলে চলো বন্ধুরা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখে নেই কনজাংশন কি আই নো ইউ আর লাইং বাট আই ক্যান নট প্রুভ ইট অর্থাৎ আমি জানি তুমি মিথ্যা বলছো কিন্তু আমি এটা প্রমাণ করতে পারছি না বন্ধুরা এখানে বাট শব্দটি দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে আবার খেয়াল করো জারা ইজ প্রেটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ জারা সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী এখানে অ্যান্ড শব্দটি প্রিটি ও ইন্টেলিজেন্ট শব্দ দুটোকে যুক্ত করছে বন্ধুরা এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইন্টারজেকশন নিয়ে প্রথমে একটি এক্সাম্পল দেখো ওয়াও ইটস আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার অর্থাৎ ওয়াও ফুলটি খুব সুন্দর বন্ধুরা আমরা যখন হঠাৎ কোনো কিছু দেখে মনের আবেগ বিস্ময় বা আকস্মিক ভাব প্রকাশ করার জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকে ইন্টারজেকশন বলে যেমন এখানে সুন্দর ফুল দেখে বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য ওয়াও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ যে শব্দগুলো দ্বারা আনন্দ ঘৃণা দুঃখ বিস্ময় আবেগ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাদেরকে ইন্টারজেকশন বলে আরও একটি এক্সাম্পল দেখো উপস ইটস ব্রোকেন অর্থাৎ উপস এটা ভেঙে গেছে এখানে উপস হচ্ছে একটি ইন্টারজেকশন এছাড়াও অ্যালাস হুররে ইত্যাদি শব্দগুলো ইন্টারজেকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের পর্বে শেষ পর্যায়ে এখন আমরা কিছু পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করব এতক্ষণ আমরা যে পার্টস অফ স্পিচ পড়লাম সেগুলো এখন আমরা একটি বাক্যে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব ছবিতে একটি বাক্য দেখতে পাচ্ছ বাক্যটিতে দেয়া আছে ওয়েল আই লেফট অ্যাঙ্গ্রিলি বিকজ অফ সেভারেল ইনসালস অর্থাৎ কয়েকবার অপমানিত হবার কারণে আমি রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিলাম বন্ধুরা তোমরা এবার খুঁজে বের করো এই বাক্যটিতে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ হবে এখানে ওয়েল হবে ইন্টারজেকশন আই হবে প্রোনাউন লেফট হবে ভার্ব অ্যাংগ্রিলি হবে অ্যাডভার্ব বিকজ হবে কনজাংশন অফ হবে প্রিপোজিশন সেভারেল হবে অ্যাডজেকটিভ এবং ইনসাল্ট হবে নাউন বন্ধুরা আমাদের আজকের পর্ব এই পর্যন্তই আশা করছি আজকের পর্ব থেকে তোমরা পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে ভালো ধারণা পেয়েছ 
আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম চলো সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটস দেখে নেই পার্টস অফ স্পিচ আট প্রকার যথা নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন ও ইন্টারজেকশন নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে প্রোনাউন বলে যে শব্দ বা ওয়ার্ড দুটি শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে তাকে কনজাংশন বলে পার্টস অফ স্পিচ শব্দের অর্থ হচ্ছে বাক্যের অংশ 